ഹായ് ഫാൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വെറും വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ മാസം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതും നമ്മൾ ആളുകൾ അന്വേഷിച്ചൊന്നും പോകണ്ട അപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യത്തിലേക്ക് നിരട്ടി വരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൃഷിയാണ് അതായത് വെറുതെ കളയുന്ന അതായത് ചീഞ്ഞതും നമ്മൾ അത് മേടിക്കുമ്പോൾ പാഴായി കളയുന്ന തക്കാളി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായതാണ് കണ്ടത് പാലക്ക പാലക്കാട് എന്നുള്ളതും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഇതാണ് തക്കാളി പൂവുകളും പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്തൊരു ബിസിനസ് ആക്കണം ആളുകൾ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഒരുപാട് കുടുംബശ്രീ പോലുള്ളത് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരെ ഇത് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പുറത്ത് വല്ല ഫേസ്ബുക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ തേടി വരും കാരണം ഇന്ന് ക്യാൻസർ ഉള്ള മാരക രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും നാടൻ പച്ചക്കറികൾ മരുന്നടിക്കാത്ത അന്വേഷിക്കുക അപ്പം ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും അപ്പം തക്കാളി കൃഷിയാണ് അതും ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിച്ച പഴയ തക്കാളി അല്ല നമ്മുടെ പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ തക്കാളി അതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ വിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്ത വിത്തായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയാനും എല്ലാം പൊടിഞ്ഞു വരാനും എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കും നല്ലവണ്ണം പഴുത്ത് തക്കാളി ഇടും തക്കാളിക്കുള്ള വെള്ളം വെള്ളം നല്ലവണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുക കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച നമുക്കൊന്ന് പഴയ ചീത്തയായി പോയ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ബിസിനസ് ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിലും കുടുംബശ്രീ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് വഴിയൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലൊക്കെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അവിടെ തന്നെ വാങ്ങി വന്ന് വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കണ്ട പഴുത്ത് ചീഞ്ഞ തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കുരു നമുക്ക് വേണം അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് വളരില്ല അത് അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് ഇടണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലവരിങ്ങനെ വെറുതെ കൊണ്ട് ഇടുക എന്നാൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ ആ രീതിയിലല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉള്ള നീരിന് നീരിൽ നിന്ന് ആ കുരു എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് കുറച്ചായിക്കാൻ നമ്മൾ പ അടുത്തുള്ള മാ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് എടുത്തിട്ടു കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഇത് ആവശ്യമാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പം നാടൻ പച്ചക്കറികൾ അതേപോലെ തന്നെ മരുന്നടിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾ അപ്പം ഇതേ ഇത്രയും വിത്തുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം തക്കാളി ചെടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തക്കാളിയുടെ വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ വീട് മൊത്തം തക്കാളി കൃഷി തുടങ്ങാം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കഴുകിയെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലോണം കഴുകി രണ്ട് മൂന്നോണം കഴുകിയെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വരില്ല നമ്മൾ തക്കാളി എടുത്ത് അവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വളർച്ചയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ തുടു തുടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അത് അത് എമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നോണം നല്ലോണം കഴുകി അതിൻ്റെ സൈഡുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതാക്കിയെടുക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക വെയിലത്ത് അങ്ങനെ ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായത് കണ്ടോ ഇത്രയും മതി ഇത് തന്നെ ധാരാളം നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റ് ഞാൻ തക്കാളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അടുക്കള വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വെച്ച് ഇതാക്കിയ ശേഷം അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിലുള്ള സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇടരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് കിളിർത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേ കുറച്ച് എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ഉണങ